नमस्ते वेलकम टू डी डी स्टूडियो डी डी स्टूडियो इज आर्गनज बै द डैरेक्टर आफ् टेक्निकल एजुकेशन इन कर्नाटक बेंगूर ना एम टीचिंग द सबजेक्ट रीन पोस्ट सीमेंट कांक्रीट डिजाइन आर सी सी डिजाइन आफ रीन पोस्ट सीमेंट कांक्रीट फार अवर फैनल इयर सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा स्टूडेंट इन कर्नाटक so till now we have discussed about my 21 hours 21 classes we have discussed now this is the 22nd class in the previous class in the previous classes we have discussed about the the discussed about the rcc the materials and also the design bill of the beams then bore in force under the force single the force double the force then plan section that is analysis we have discussed about it is it how to analyze it and also now we have solved few problems yavaga ee problem anna hege kodtar namge ant helidre yavudu single reinforced or double reinforced beams whatever may be the problem will be given hege ant helidre they will give the loads load kodtare one beam ide 10 8 meter ond beam ide ಅದರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಹತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಲೋಡ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಬೀಮ್ ಅನ್ನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಬೀಮ್ ಅನ್ನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಇದು ನಾಟ ಅದು ಎಫ್ ಇ ಫೋರ್ ಒನ್ ಫೈವ್ ಕಾ ಸ್ಟೀಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಎಂ ಇ ಟ್ವೆಂಟಿ ಇದು ಎಂ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಫಾರ್ ದಟ್ ಯು ಡಿಸೈನ್ ದ ಬೀಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಡಿಸೈನ್ ದ ಬೀಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಬೀಮ್ ಇದು ನಾಟ ಬೀಮ್ ಸೈಜ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬೀಮ್ ಸೈಜ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಸ್ಟೀಲ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ಅದರವೈಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯೂಸ್ವಲಿ ನಾರ್ಮಲಿ ವಾಟ್ ದೇ ಡಿ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಟೀಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸೈಜ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಇದ್ರ ನಾಟ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅದು ಆ ಬೀಮ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಷ್ಟು ರೆಜಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆ ಬೀಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎರಡು ತರ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದ್ ತರದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಬೀಮ್ ಅಂತ ಸ್ಟೀಲು ಸೈಜು ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸ್ಟೀಲ್ ರೀನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಎ ಎಸ್ ಟಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಬೀಮ್ ಬೀಮ್ ಡೆಪ್ತ್ ಬ್ರೆತ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ದೆನ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಇದು ನಾಟ್ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಲೋಡ್ ರೆಜಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಬೀಮ್ ಅಂತ ಇದು ನಾಟ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಮೂಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಅದು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಇದು ನಾಟ್ ಅದು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಬೀಮ್ ಗೆ ಅದರ್ವೈಸ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಲೋಡ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಥ್ರೂ ದಟ್ ಲೋಡ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇದು ನಾಟ್ ಆ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಎಂ ಯು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ದೆನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ದೆನ್ ನೋ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಟ್ ಡಿಸೈನ್ ವಿ ಹವ್ ಟು ಡಿಸೈನ್ ಇದು ನಾಟ್ ಬೀಮ್ ಸೈಜ್ ಬ್ರೆಡ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಡೆಪ್ತ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೀಲ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಇದು ನಾಟ್ ಬೀಮ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಲೋಡ್ ರೆಜಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಬೀಮ್ ಅಂತ ಇದು ನಾಟ್ ಇದು ನಾಟ್ ಮತ್ತೊಂದು ಲೋಡ್ ಬೀಮ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೆಜಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟು ರೆಜಿಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು ಒಂದು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಅದ್ರದ್ದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇಂಥದ್ದು ಎರಡೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೇಳ್ತೀವಿ ನಾರ್ಮಲಿ ಇದು ಎರಡೇ ತರದ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಇದು ನಾನು ನಾವು ಇಷ್ಟರಾಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫ್ಲೆಕ್ಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಫ್ಲೆಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಲಿಮಿಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಲಿಮಿಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಸ್
ಅದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗಾಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಭೀಮ್ ಅಂತ ಯಾರು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ಭೀಮ್ ಆದ್ರೆ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎವ್ರಿಬಡಿ ವಿಲ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಇದು ಮಾಡ್ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ದ ಭೀಮ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಶೇರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಶೇರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಟೌ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಇದು ಟೌ ಇದು ಟೌ ಎಕ್ಸ್ ವೈ 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 ಇದು ಇದು ಮತ್ತೆ ಈ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಶೇರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದು ಈ ಶೇರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಇದು ಶೇರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದು ಶೇರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದು ಶೇರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದು ಏನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಎರಡು ಸಮ ಇರಬೇಕು ಎರಡು ಸಮ ಇದ್ರೆ ಈಗ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೀಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಹಿಂಗ ಹೋಗ್ಬೋದು ಈ ತರ ಆಗ್ಬೋದು ನೋಡಿ ವಿಲ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಿಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇದನ್ನ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡಯಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ವಿಲ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಿಸ್ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ದು ಕ್ರಾಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ತಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಇದು ಆಗ ಹೀಗೆ ಆಗದೆ ಇರುವಾಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಭೀಮ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಾಲಂಗಳನ್ನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೀಗೆ ದರ್ ಈಸ್ ಎರಡು ಸೆಕ್ಷನ್ ಈಗ ಸೆಕ್ಷನ್ ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಭೀಮ್ ಒಂದ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಜೋಡ್ಸಿ ಇಟ್ಟಿದೀವಿ ಒಂದ್ರ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಂದೊಂದು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೀಗೆ ದ ಭೀಮ್ ಇಲ್ ಭೀಮ್ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸೆಕ್ಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಯಾವ ಎರಡು ಸೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಹೀಗೆ ಹೀಗೆ ಎರಡು ಬೋತ್ ದೇ ಆರ್ ರೆಸಿಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಒಂದು ಡೌನ್ ವರ್ಡ್ ಒಂದು ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಡೌನ್ ವರ್ಡ್ ಅದೆರಡು ಸಮ ಇದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ದೆನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದೆನ್ ಬಿ ಎ ಫ್ಲೈ ಇದನ್ನ ಅದು ಆಗ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಆ ತರ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಹಾಗೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅದು ನಮ್ದು ಕೆಲಸ ಇಂಜಿನ ಆದದ್ದು ಡ್ಯೂಟಿ ಅದು ಸಿ ಅದಕ್ಕೂ ಈಗ ಈಗ ಒಂದು ಭೀಮ್ ಇದೆ ಇದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಒಂದು ಭೀಮ್ ಇದೆ ಇದನ್ನ ಬೆಳೆದು ಡ್ಯೂಡಿ ಅಲ್ಲಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ರೋಡ್ ಆಗುವಂತ ಭೀಮ್ ಇದೆ ಇದನ್ನ ಈ ಭೀಮ್ ನ ಮೇಲೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಮಾತಾಡಿದೀವಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಮಾತಾಡಿದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಸೆ ಡಿಸೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಲ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಅದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗುದು ಇಲ್ಲಿ ಭೀಮ್ ಭೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸೈನ್ ದ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದನ್ನ ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸೇಫ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಸೇಫ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅದಕ್ಕೆ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸೈನ್ ದ ಬೀಚ್ ಇದನ್ನ ನಮ್ಮ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಈ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಹೀಗೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಶೇರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಶೇರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಈಗ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಟೋಟಲ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇಂಟು ಎಲ್ ಟೋಟಲ್ ರೋಡ್ ಆನ್ ದ ಬೀಮ್ ಟೋಟಲ್ ರೋಡ್ ಆನ್ ದ ಬೀಮ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇಂಟು ಎಲ್ ಇದನ್ನ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇಂಟು ಎಲ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಕಡೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅರ್ಧ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಈ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅರ್ಧ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಆದ್ರಿಂದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಶೇರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಶೇರ್ ಫೋರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಲ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಲ್ ಬೈ ಟು ಇಸ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಶೇರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಶೇರ್ ಹೀಗೆ
ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಇದನ್ನ ಎರಡು ಸಮಯ ಇರಬೇಕು ಎರಡು ಸಮಯ ಇದ್ರೆ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಇಫ್ ಇಸ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ದೆನ್ ಅವರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಸ್ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಇದನ್ನ ಬಟ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬಾರ್ದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಆಗ ಕೆಳಗಡೆ ಆಗಲ್ಲ ಇದ್ ನಾಟ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ ನೌ ಇದನ್ನ ಇದನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡುದು ನೌ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಶೇರ್ ಕೊಡ್ತದೆ ಸರಿ ದಟ್ ಇಸ್ ನಾವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿ ಅಂತ ಒಂದ್ ಸಾರಿ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಶೇರ್ ಫೋರ್ಸ್ ನೌ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ದಿನ್ ನಾಟ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಆಗಿರುವಾಗೆ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ ಜಿ ಡಿ ಸಿ ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ತು ನೋಡಿ ಈಗ ನಾವು ಇಷ್ಟವಾಗ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಬಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಿಂಗ್ಲ್ ಇನ್ಫೋಸ್ಟ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇನ್ಫೋಸ್ಟ್ ಬಿಮ್ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ದ ಬೀಮ್ ಸರಿಯಾದ ಸೆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ಸರಿಯಾದದ್ದು ರೀಇನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಗತ್ಯ ಇರುವ ಆಗದೆ ಇದ್ರೆ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಇದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತದೆ ಇದು ನಾಟ್ ದೇರ್ ಫೋರ್ ದಿಸ್ ಕ್ರಾಕ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾವ್ ಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಫೈಲ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಇದು ನಾಟ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಫೈಲ್ಯೂ ಅಂತ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಫೈಲ್ಯೂ ಡ್ಯೂಟಿ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಇದು ನಾಟ್ ನಾವು ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಇಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದನ್ನ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಇದು ಇದೊಂದು ಕ್ಯಾನ್ ಡ್ರೈವರ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಹೀಗೆ ಇದು ನಾಟ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ ಈಗ ಕಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಇಯರ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಶಿ ದಿಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಶಿ ಆರ್ ಫೈವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ತಯಾರು ಮಾಡಿರುವಂತಹದ್ದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸಾಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಇದು ನಾಟ್ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಇದು ಕ್ರಾಕ್ ಇದು ನಾವು ಏನ್ ತಯಾರು ಮಾಡಿದೀವಿ ಅದು ಅದು ಬಿ ಮೇಲೆ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ that we will not sufficient to resist this therefore there is a imbalance is it not vertical force only our section only balance imbalance there and the other one side is slide up right one side is cut up right is it not now this is the shear failure you please understand this is the bending failure due to bending it is it is it is not it is called flexor failure one side is again this is because this is because of the shear is it not imbalance of shear force it is it is idanna na inda ta idanna yav tara na control madu iga we know we have learned about it idanna idra bage idu ige aagde iruvage na thumba vicharalana kalthevu na iga maatadidivi iga usually discuss madidivi problem analyze madidivi beam depth test irbeku anta find out madidivi idu na steel test irbeku anta na adanna calculate madidivi adella we have done it now let us understand how to that is solve this problem ಈಗ ಆಗದೆ ಇರುವಾಗ ಈ ತರ ಆಗದೆ ಇರುವಾಗೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡುದು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದು ಮತ್ತೆ ಇದು ಇದೆರಡು ಸಮ ಇದ್ರೆ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೀಗೆ ಹೀಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಮತ್ತೆ ಇದೆರಡು ಇದು ನಾಟ್ ಶೇರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈ ಶೇರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೀಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಇದು ಅನ್ಈಕ್ವಲ್ ಆದ್ರೆ ನೋಡಿ ಈಗ ಆಗ್ರೆ ಐ ತಿಂಕ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ನೌ ಇದು ಮಾಡ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಶೇರ್ ಇದು ಇಷ್ಟೊಳಗೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದು ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆಲ್ಲ ಯು ಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ರೋಡ್ ಈ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ರೋಡ್ ಈಗ ಬಂದ ಕೂಡ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಇದನ್ನ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಆ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಗೆ ಬೇಕಾದ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದನ್ನ ನಾವು ಈಗ ಏನೆಲ್ಲ ಕಲ್ತಿದೀವಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಈಗ ಬಿಮ್ ಈಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಸಪೋಸ್ ಏನಾದ್ರು ನಾವು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಈಗೆ ಆಗ ಆಗಬಾರ್ದು ನೋಡಿ ಈಗ ಆಗಬಾರ್ದು ಹಾಗೆ ಆಗದೆ ಇರುವಾಗ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ವಿ ಹಾವ್ ಅನಲೈಸ್ ದ
ಅದು ಕ್ಯಾಂಟಿಲಿವರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಕ್ಯಾಂಟಿಲಿವರ್ ಹೀಗೆ ಇರುತ್ತೆ ದ ಎಂಟೈರ್ ಲೋಡ್ ಇಸ್ ಟೇಕನ್ ಬೈ ದಿಸ್ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇಸ್ ದ ಯು ಡಿ ಎಲ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ಎಲ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಲೋಡ್ ಇಸ್ ಟೇಕನ್ ಬೈ ದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದನ್ನ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಶೇರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ನೌ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ದ ನಾಮಿನಲ್ ದ ನಾಮಿನಲ್ ಶೇರ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇನ್ ಬಿ ಆಫ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಡೆಪ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಟೌ ವಿ ಇದನ್ನ ಇದು ಅಬ್ರವೇಷನ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಅಬ್ರವೇಷನ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಇನ್ ಅವರ್ ಡಿಸೈನ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಟೌ ವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ ಇದನ್ನ ದ ನಾಮಿನಲ್ ಶೇರ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇನ್ ಬಿ ಆಫ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಡೆಪ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಟೌ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಯು ಬೈ ಡಿ ಬಿ ಡಿ ಇದನ್ನ ನೋಡಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಇದು ಶೇರ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇದು ಟೌ ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶೇರ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಶೇರ್ ಡ್ಯೂ ಟು ವರ್ಟಿಕಲ್ ರೋಡ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟೌ ವಿ ದಟ್ ಇಸ್ ವಿ ಯು ದಟ್ ಇಸ್ ಶೇರ್ ಫೋರ್ಸ್ ವಿ ಬೈ ಡಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬೈ ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ನಾವು ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೆಂತ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲೋಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲೋಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ ಏರಿಯಾ ಇದು ಶೇರ್ ಆದ್ರಿಂದ ದಟ್ ಇಸ್ ಶೇರ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇದು ಇದು ನಾಟ್ ಶೇರ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಟೌ ವಿ ಇಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಯು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಬಿ ಡಿ ವಿ ಯು ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಶೇರ್ ನಾನು ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೇರ್ ವಿ ಹಾವ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಇದು ಯು ಡಿ ಎಲ್ ಮತ್ತೆ ಸಿಂಪಲ್ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಬೀಮ್ ಆದ್ರೆ ಹೀಗೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಯು ಡಿ ಎಲ್ ದೆನ್ ಕ್ಯಾಂಟಿಲ್ ಅವರ್ ಬೀಮ್ ಆದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಟ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ ಯು ದೇರ್ ಫೋರ್ ವಿ ಯು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಏರಿಯಾ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಬೀಮ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದು ನಾನು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಬೀಮ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಬೈ ಡಿ ವಿ ಯು ಬಿ ಯು ಇಸ್ ಬೈ ಬಿ ಬೈ ಡಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಬೀಮ್ ಇದು ನಾನು ಬೀಮ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ದೇರ್ ಫೋರ್ that is bending that is stress nominal shear stress is equal to tau v it is equal to v u by v so please note this where v o is the shear force due to design load is it not now in design load in calculate madidive dd v u and then the one it is factored is it not the shear force due to design load and v is equal to breadth of the beam d is the effective depth is it not now this is how we can calculate the shear force and also we know that the percentage of steel percentage of steel is given by idru bodu now ida idu indina ondu class alli indru bage we have discussed about it is it not this is the ratio of steel area divided by concrete area steel area divided by concrete area that is the percentage of steel idru na pt percentage of steel limited idru na id limit maadlikke adukku one guidelines ide ishtu percentage irbeku steel idikinna jaasti irbardu idikinna kammi irbardu right you know there are now we have discussed about it in the previous class in the indian class we have to begin to move on therefore the percentage of steel for different grades of concrete from table 19 of is 456000 gives the design shear strength of the concrete is it not i want to is 456 lk for this correspondingly percentage of steel la mele concrete the grade la mele concrete grade but the percentage of steel ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇದರ ಇದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಇನ್ ದ ಗಿವನ್ ಬೀಮ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ದ ಗ್ರೇಡ್ ಆಫ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಐ ಎಸ್ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಇದೆ ಆ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ದ ಡಿಸೈನ್ ಶೇರ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಇದು ನಾ ಟೌ ಸಿ ಇದು ನಾ ಡಿಸೈನ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಟೌ ಸಿ ಇಸ್ ದ ಡಿಸೈನ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇದು ನಾ ನೌ ಯು ಕೆನ್ ಸಿ ದಿಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ the table is is 456 table 19 is not table 19 alli idana clear agi idare nodi idu percentage of steel illi ide idu not that is 0.15 0.25 0.3 0.5 0.75 1 this is the percentage of steel in that particular beam and this is the grade of
ಕಾಂಪ್ಲೀಟ್ ಗ್ರೇಡ್ ಕಾಂಪ್ಲೀಟ್ ಗ್ರೇಡ್ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದೆ ಯಾವುದು ಟೌ ಜಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆಂಟಲಿ ಇದನ್ನ ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಈ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ಲಿ ಈಸಿ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಐಎಸ್ಟ್ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಕೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ಇದನ್ನ ಇದು ಫ್ರಮ್ ದಿ ಫ್ರಮ್ ಯಾರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ವಿ ಕೆನ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಇದನ್ನ ನೀವು ಈ ಇಂಜಿನ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಇಂಜಿನ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಟೌ ವಿ ಇದನ್ನ ದಿಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಇದನ್ನ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ನಾಮಿನಲ್ ಶಿಯರ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ನಾಮಿನಲ್ ಶಿಯರ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಟೌ ವಿ ಇದನ್ನ ಟೌ ಸಿ ಇದನ್ನ ಟೌ ಸಿ ಟೌ ವಿ ಅಂಡ್ ಟೌ ಸಿ ಈ ಟೌ ಸಿ ಫಾರ್ ದ ಗಿವನ್ ಯಾವುದು ಯಾವ ಯಾವ ಕಾಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೀಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇದು ಅವೈಲೇಬಲ್ ದಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಇಯರ್ ಇದ್ರ ಈ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ದೇರ್ ಫಾರ್ ನಾವು ಯು ಕೆನ್ ಸಿ ದಿಸ್ ನಾವು ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಇದನ್ನ ಟೇಬಲ್ ನ ದಟ್ ಇನ್ ಯು ಕೆನ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ದಿಸ್ ಇಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಈಗ ಟೇಬಲ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಡಿಸೈನ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಡಿಸೈನ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪ್ಲೇಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಟೌ ಸಿ ಯು ಡನ್ ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಐಎಸ್ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೀಲ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಇಯರ್ ಇದನ್ನ ಅದೇ ಫಾರ್ ಎಂ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಎಂ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಎಂ ತರ್ಟಿ ಎಂ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಎಂ ಫಾರ್ಟಿ ಅಂಡ್ ಎಂ ನಾಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಟೌ ಸಿ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಇಯರ್ ಟೌ ಸಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಟೌ ಸಿ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಇಯರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತದೆ ಟೌ ಸಿ ಸೆವೆನ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಟೌ ಸಿ ನ್ಯೂಟನ್ ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ತರ್ಟಿ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ವಿ ಕೆನ್ ಟೇಕ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದನ್ನ ಟೌ ಸಿ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ನಾವು ತಗೊಳ್ಬಹುದು then further now if tau v is less than tau c andre now yenu now calculate madirthivi tau v adu tau c ginta kammi idre tau c andre iga vishaya enu antu helidre please understand this here ee ondu beam ide ee beam beam ide ee beam alli edanna aa beam alli ondu shear strength ide ಶೇರ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆ ಬೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಒಂದು ಶೇರ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇದೆ ನಾವು ಈಗ ಎಲ್ಲಿನಟ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಲೋಡ್ ಈಗ ಲೋಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವೊಂದು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಶೇರ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಶೇರ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ ಶೇರ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಶೇರ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಉಂಟು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ನಮ್ಮ ಬೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಬೀಮ್ ಈ ಬೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಶೇರ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಲೋಡ್ ಇಂದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದೀವಲ್ಲ ಆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಅವಾಗ ಶೇರ್ ರಿಇನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸಪೋಸ್ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಒಂದಿದೆ ಈ ಬೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶೇರ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಲೋಡ್ ಶೇರ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಾಮಿನಲ್ ಶೇರ್ ನಾಮಿನಲ್ ಶೇರ್ ರಿಇನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಇದನ್ನ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಲೋಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಟೌ ವಿ ಅಂಡ್ ಟೌ ಸಿ ಟೌ ಸಿ ಏನು ಆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿ ಮಾಡುಗಡೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಇದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆಫ್ಟರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ದ ಬೀಮ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅವರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಇನ್ಫ
ಶೇರ್ ರೀಇನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಪ್ಲಾನ್ ನಾವು ದೇರ್ಫೋರ್ ಈಗ ಶೇರ್ ಟೇಕನ್ ಬೈ ದ ಕಾಂಪ್ರೆಡ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ವಿ ವಿ ಯು ವಿ ಯು ಟೌ ಸಿ ಇಂಟು ವಿ ಡಿ ಎಷ್ಟು ಶೇರ್ ಅದು ರಿಜಿಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಶಿ ಎಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ಏರಿಯಾ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏರಿಯಾ ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಯು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಬೈ ದ ಕಾಂಪ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಲೋಡ್ ಓಡ್ ಶೇರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಶೇರ್ ಇನ್ ಕಾಂಪ್ರೆಟ್ ಎದು ನಾಡು ಅದೆಷ್ಟು ತಗೊಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಶಿ ಎಸ್ ಪ್ಲಸ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಟೇಬಲ್ ಲೆಕ್ಕ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ನಾವು ಅದ್ರ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏರಿಯಾ ಗೊತ್ತು ಅದರಿಂದ ಅದು ಎಷ್ಟು ಲೋಡ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಶೇರ್ ಲೋಡ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಇರುವಂತದ್ದು ಶೇರ್ ಟೇಕನ್ ಬೈ ದ ಕಾಂಪ್ರೇಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ವಿ ಯು ಸಿ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಟೌ ಸಿ ಇಂಟು ಬಿ ಡಿ ಇದು ನಾನು ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಶೇರ್ ಟೇಕನ್ ಬೈ ದ ಸ್ಟೀಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಈಗ ಶೇರ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಬೈ ದ ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಆಫ್ ಇದು ವಿ ಯು ಎಸ್ ಇವಾಗ ಏನಾಯ್ತು ವಿ ಯು ದಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಲೋಡ್ ಟೋಟಲ್ ಶೇರ್ ಮೈನಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಶೇರ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಬೈ ದ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ನಾಟ್ ಅವಾಗ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತು ಈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಅವು ಉಳಿದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಗೆ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ದ ರೀಇನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಶೇರ್ ರೀಇನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ನೋ ಲೆಟ್ ಎಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ ಇದು ನಾನು ನೋ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಗೇನ್ ನೋಡಿ ಈಗ ಶೇರ್ ಟೇಕನ್ ಬೈ ದ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಒಂದು ಬೀಮ್ ತಯಾರು ಮಾಡಿದೀವಿ ನಾವು ಆ ಬೀಮ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಕಾಂಕ್ ಒಂದು ಶೇರ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇದೆ ಆ ಸ್ಟೇರ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಶೇರ್ ಫೋರ್ಟ್ ಅಂತ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಶೇರ್ ಫೋರ್ಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ ದ ಬಿ ಬೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರುವಂತ ಶೇರ್ ಫೋರ್ಟ್ ಬಿ ಯು ಸಿ ಇನ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ವಿ ಯು ವಿ ಯು ಇನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಶೇರ್ ಇನ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಟೌ ಸಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಶೇರ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇನ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಶೇರ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇನ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ ಏರಿಯಾ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಲೋಡ್ ಇದು ನಾಟ್ ದ ಶೇರ್ ಫೋರ್ ಇನ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಇದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಅಂತ ಇದು ಶೇರ್ ರಿಜಿಸ್ಟೆಡ್ ಬೈ the steel shear resisted by the steel adu nen calculate madadu vu that is the total load the shear force total shear force minus vuc idu minus maadirbeku yakandre idu available allide concrete alli already ide idu idu minus maadi balance eshtu uliyide idu matte idakke eradu balance eshtu uliyide vu minus vuc aa steel ge aa ondu shear force ge now shear shear reinforcement anna design madbeku ಇದು ನಾವು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಎ ಸೂಟಬಲ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೀಲ್ ಅಂಡ್ ಕಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಆಸ್ ಎಸ್ ವಿ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಇನ್ ಶೇರ್ ಇದು ನಾಟ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಇನ್ ದ ಶೇರ್ ಎ ಎಸ್ ವಿ ಇದು ನಾಟ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಎ ಸೂಟಬಲ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೀಲ್ ಅಂಡ್ ಕಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಸ್ಟೀಲ್ ಆಸ್ ಎ ಎಸ್ ವಿ ಇದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಯೂಸ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಶೇರ್ ಶೇರ್ ಇನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ನಾವು ಆಡು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ರಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಇದು ನಾ ರಿಂಗ್ ರಿಂಗ್ ಬೀಮ್ ಇರ್ಬೋದು ಕಾಲಕ್ ಇರ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ರಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದು ನಾ ಆ ರಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಿರಪ್ಸ್ ಆ ಸ್ಟಿರಪ್ಸ್ ಅನ್ನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಏಟ್ ಎಂ ಎಂ ಸಿಕ್ಸ್ ಎಂ ಎಂ ಕೂಡ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಎಂ ಎಂ ರೀಇನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಬಾರ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಆ ಶೇರ್ ರೀಇನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ರೈಟ್ fabricating the shear reinforcement that is still ups now 6 mm rod 8 mm rod 10 mm and 12 usually normally in, a, in general practice nobody will go for 10 or 12 if necessary is not if necessary they will go to it otherwise normally 6 mm 8 mm and then 10 mm is not so usually in practice building you know in your suttamata nadita irunta ella building alu nodkon bandre ಒಂದ
ಸ್ಥಿರ ಇದು ಇಡೀ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಅಂತ ಕೋಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಕೊಡಲು ಇದೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಆಗ್ತದೆ ಎಸ್ ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಫೈವ್ ಡಿ ಈಗ ಡೆಪ್ತ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಡೆಪ್ತ್ ಎಷ್ಟುಂಟು ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾನ್ ಫೈವ್ ಡಿಗಿಂತ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾನ್ ಫೈವ್ ಡಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಥವಾ ಇದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದನ್ನ ಇದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಅಥವಾ ಇದು ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಇದು ದೆನ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಎಂ ಎಂ ಅಂಡರ್ ಎನಿ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ ಆ ಸ್ಥಿರಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಈ ಈ ಮೂರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದು ಡಿಸೈನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಇದು ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾನ್ ಫೈವ್ ಡಿ ಇದು ದಟ್ ಈಸ್ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಈ ಮೂರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ವಿ ಎಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ವಿ ಫೇಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಫೇಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸಪೋಸ್ ಏನಾದ್ರು ಮುನ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಬಂತು ಇದನ್ನ ಮುನ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಬಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಗೋ ವಿ ಆರ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಯೂಸ್ ದಟ್ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ದ ಸ್ಟಿರ್ ಅಪ್ ಅಟ್ ಎನ್ ಇಸ್ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಸೆಂಟರ್ ಸೆಂಟರ್ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ಫಿಫ್ಟಿ ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಬಂತು ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ವಿ ಸ್ಪೇಸಿಂಗ್ ಇದು ನಾಟ್ ಟೂ ಫಿಫ್ಟಿ ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಬಂದ್ರೆ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನೌ ಟೂ ಫಿಫ್ಟಿ ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಡೆಪ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಫೈವ್ ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಟೂ ತರ್ಟಿ ಬರ್ತದೆ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದು ಟೂ ಫಿಫ್ಟಿ ಬಂತು ಇದು ಟೂ ತರ್ಟಿ ಬಂತು ಇದು ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇದೆ ಅವಾಗ ನಾವು ಸ್ಟಿರಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ಟೂ ತರ್ಟಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದನ್ನ ಟೂ ತರ್ಟಿಗೆ ಇದನ್ನ ಇದು ಯಾವ ಅಮಾಂಗ್ ದಿಸ್ ಯಾವ್ದು ಕಮ್ಮಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸಪೋಸ್ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಬಂತು ಮುನ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಬಂತು ಇದು ನಾನೂರು ಬಂತು ಇದನ್ನ ಅವಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಓಕೆ ಹೌ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಇಫ್ ಟೌ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದನ್ ಟೌ ಸಿ ಇಫ್ ಟೌ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದನ್ ಟೌ ಸಿ ನಾವೀಗ ಫಾರ್ ದ ಗಿವನ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಸ್ಟೀಲ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಕಮ್ಮಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇದು ನಾಟ್ ಇವಾಗ ಇದು ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ತದೆ ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ರೀಎನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಶೇರ್ ರೀಎನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ವಿ ನೀಡ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ನೆಸರಿ ಟು ಡಿಸೈನ್ ದ ಶೇರ್ ರೀಎನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆ ಶೇರ್ ರೀಎನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ದ ರೀಎನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಶೇರ್ ರೀಎನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಅದ್ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಬೇರೆ ವಿಷಯ ಇದೆ ಇದನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಟೌ ವಿ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದನ್ ಟೌ ಸಿ ಮಿನಿಮಮ್ ರಿ ಶೇರ್ ರೀಎನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಇದನ್ನ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಪೇಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸಿರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೀಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಈ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿ ಡಿಸೈನ್ ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಬೇಡ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಇನ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಇದನ್ನ ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಎಸ್ ಬಿ ನೀಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈಗ ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೇಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸ್ಟಿರ್ ಸ್ಟಿರಪ್ ಇದನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಸೆವೆನ್ ಎಫ್ ಐ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಸ್ಟೀಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಬಿ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಬಿ ಇದನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅಗೇನ್ ಎಸ್ ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 
tensile reinforcement is the because to keep them in their position is not you need to provide it is not otherwise what happens you know steel movement happens is not therefore we are providing it but to keep them all the in the position is not be no rectangular shape no bekal no okay now to keep that in in, in position in right position we need to provide the laminar stirrup is not minimum 300 meter millimeter center to center agatya okay and also number of legs is it not number of number of legs legs are here nodi il bar il bar illi bandre nodi idithiya like no idu one leg this is another leg there are two legs is it not one leg and two leg it is called two leg stirrup is it no idu one section idu idu one section alli suppose nodi one ring illinda illi gaakidare illinda illi ge one ring gaakidare another ring is here from here to here ಇದಕ್ಕೆ <laughs> one one two here like you know these are the stir up shear reinforcements we need to provide this this is regular and also that is the minimum minimum ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಈ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ ನಾನು and now this is the that is the fundamentals is not we do minimum is provide ಮಾಡಲೇಬೇಕು ನಾವು in practice is not now that is 300 mm 0.5d or mm 300 mm that is the maximum you are to allow maximum but minimum but then that is provide not is not minimum and there is a coming spacing will in the end again it is 75 millimeter in the jack here will 75 to 100 millimeter jack in the jack here will be 300 or 0.75 d i think it's a come here is not okay now these are the guidelines is not now let us solve one problem is not A rectangular beam 230 mm multiplied by 600 mm of effective span 6 meter has to carry an imposed load of that is 40 kN meter design the beam for flexion and shear use m20 concrete and fe405 steel take an effective cover of 50 mm on both sides of the beam use spc thread design chart design table is it now the given en is put there no na is it put there overall depth put there 600 mm there then effective depth put there it is 600 minus 50 550 mm and b is equal to 230 mm and span is it not so the span is given as 6 meter we put there 6 meter there and m20 grade concrete fe405 steel and then also the given that is imposed load that is imposed load is it not 40 kN per meter 40 kN per meter now we need to find out the we need to design the beam for bending and also for the shear is it not bending and there is flexure we now find out for design madbeko steel is make anta find out madbeko adar jothege shear ge est make anta now calculate ige yen maatadidivi adar prakara one node node is it not solution effective depth d is equal to 600 minus 50 is equal to 550 mm and similarly that is tilt weight of the beam cross section area multiplied by density then 0.23 multiplied by 0.6 multiplied by 25 mm 25 density is equal to 3.45 kN meter tilt weight of the beam is it not tilt weight of the beam then total load on the beam self weight plus live load imposed load is equal to 40 is given here that is they have given and self weight is this much therefore 43.45 kN per meter that is the load of total weight total load containing a load factor gamma f 1.5 is equal to is it not then ultimate load is it not the ultimate w u is equal to 65.17 kN per meter per meter ultimate load this is how you have to calculate now mu is equal to that is 
moment, ultimate moment, WL square by 8. How are you going to say that WL square by 8 again? 293.28 kN meter. 280 multimetre moment is equal to 293.28 km meter. Now, for Fe 405, Mv is equal to 0.138 Fck bd square. Separate model is again. Separate model is what you are going to get. Still in ISO, that is 192.02 km meter. It is less than Mv. Less than Mv. Now, therefore, it is it is entity over reinforced. Over reinforced as in the Navin Madara, every limit is in the Bodava. With the Bodava, it again separate Madava. Ella, you will calculate Madizo. Not a calculated Madizo. The maximum load bearer is there. It is not calculated load. It is a limit. Therefore, for this limit, we need to calculate that is AST. Area of field is equal to 1205.17 millimeter square. Area of field. It is not in the in the problem, we are the same thing, but only exercise with this year is in the lane of the other way. Now, that is shear design model. Shear design model is again. Now, the VU, VU is equal to how to calculate the VU, the WL by 2. Now, what are the in the slide only? Then, WU calculate model is L root is divided by 2, that is half 195.5 kilometer. You got tau v is equal to tau v tau v is equal to vu by vd vu by d vu is calculated here vd we know it that is red into effective depth it is 1.54 newton per millimeter square now from table now percentage now percentage of t is it calculate what is the will then now is it not ast now 1 to 0 by 0 0.17 Table, you got table in the old kit of water than here. A table in the Doraga, Tau C, is it not? A concretely estimated concrete from table 18 of IS 4.6, Tau C is equal to 0.617. Now you can understand here, Tau V, now we can calculate Madidu. Here you load put it away. A put it on the load again, put it on load again. Now we can use Tau V the calculate Madidu. It is 1.54. Newton per millimeter square. Right? But uh, a little concrete you know, on the do, concretely ST there, other strength of shear strength of ST there, 0 0.6176 Newton per millimeter square. The difference is the difference. If you have the beam already is available, it is 0.6176. But due to load, the strength shear shares does 1.54 Newton per millimeter square. The difference between this and this is not the idu. Tau C is not tau C. Tau V minus tau C is not 1.54 minus 0.617. Is there any the difference? This is there. Our difference is one the shear stress again. Now we need to provide the reinforcement, shear reinforcement. Is not. Therefore, shear are taken by the concrete. Concrete and concrete is shear to go to there. Is the 0.61. Now you can put it in the one is not. Therefore, 230, 78,126 Newton force and so on. This is not concrete. This is the concrete. Now, therefore, the shear taken by the stirrups in the old zone, other than the shear resistance, the shear reinforcement has to resist that. Therefore, VU minus VUC is in VUC. VU, now I'll calculate money the way. Is VUC, will you calculate money the way? Therefore, Different. The difference is what is the difference is it is 1173 73.6 newton. Isn't that? Now this is the difference. Now therefore shear taken. Now for this we need to design the shear. Isn't that? Shear reinforcement and E force in our design model. Isn't that? Therefore, now you can see provide 8 mm dia two like the vertical stirrups. Isn't that? 8 mm diameter do 2 leg to vertical stairs on a provide madwa. Adike, other do area of SP is in that area of state that is stair, uh, shear reinforcement. Area of shear reinforcement, we know that how to calculate the area of ID square by 4. It is equal to 2 into that is by 2 yak and the year leg is there. Isn't that? Ring and steel is not there. 
one leg, the another leg. There are two legs. Therefore, two multiplied by 20 square by 4. Isn't that area? Area of one stirrup and two stirrups. That is two legs. One leg. Area of one leg and area that is multiplied by two. That gives us 100.53 millimeter square. And similarly, spacing of stirrup should be least of the following value. That is spacing is still present. Now, Agle Mathe is the SV spacing, finding 7 FY ASV by D. That is 170.08 millimeter. 178.08 millimeter. This is not. Now, SV is equal to. We got 0.75 D. 0.75 D, 412.5 millimeter. SV, another is 300 millimeter. In Murali, among these three, that is spacing of stirrup. Is not? Spacing of stirrup. You get according to the design. He designed Prakara, no effort to millimeter, center to center. But then, according to this second condition, 0.75D, 412.5 millimeter. Isn't it? And the third one, that is a 300 millimeter. 300 millimeter. Therefore, again, what we can provide two length to vertical steps of ATMM dia at 170 millimeter. Center to center, isn't it? That is the design. And also, we can check this for deflection, isn't it? Deflection here, L by D, actual. Actual is where design mind nantra. Actual is where after design, after casting, R no value of 600 millimeter divided by 550. L by D, isn't it? L by D ratio 10.9 millimeter, isn't it? 10.9, isn't it? 10.9 millimeter. 8.9 and L by D maximum is not it still both on the the maximum is 20 L by D ratio is 20 and then the L by D actual is less than the maximum L by D is L by D actual is less than the L by D maximum therefore our design is if the design is safe is not it is this is how we can solve the problem we can design the section for flexure and also for the and also under design the flexure and also we can design the flex we can design it for flexure and also for our shear isn't it now thank you very much for all the participants thank you so much thank you very much